tema que ocupa mi investigación de tesis doctoral versa sobre la relación entre el poder político y el cuerpo humano. Trato de averiguar cómo el cuerpo se convierte en el objeto por excelencia del ejercicio del poder. He recurrido a una serie de textos filosóficos en los que se aborda el tema del control sobre el cuerpo. Todos estos textos se enmarcan en el lapso de tiempo que va de la modernidad a la contemporaneidad. En ellos he encontrado que a la filosofía le preocupa el tema de cómo ejercer un dominio sobre las pulsiones y acciones corporales. De tal manera que a la filosofía subyace un lenguaje político cuando afronta el tema del cuerpo. De este modo encontramos que el concepto de cuerpo se ve también enmarcado dentro de la órbita de las relaciones políticas. Otro de los temas que trato en mi investigación es cómo la filosofía cuenta con dos enfoques conceptuales sobre el poder. Un primer enfoque no, representa al cuerpo, perdón, al poder como si este fuera un cuerpo. Su imagen más característica es la representación del Estado como un gran organismo vivo. El otro enfoque, sin embargo, nos viene a decir que el poder no puede identificarse con ningún tipo de objeto físico ni tampoco puede relacionarse con algo material, de tal manera que el concepto de poder es algo invisible e inmaterial. Bien, la representación del poder como un cuerpo interpreta que las relaciones de dominación se dan dentro de un marco y de un juego de fuerzas donde los cuerpos se presionan los unos a los otros. Sin embargo, eh, cuando tenemos la idea de que el poder es algo inmaterial e invisible, no contamos con un sistema directo de presión sobre el cuerpo, sino que más bien hemos de trazar una estrategia y un sistema de presión indirecto a través de la mente humana, de tal manera que habrá que influir al aparato conceptual del pensamiento de los seres humanos para que estos muevan su cuerpo de acuerdo a los intereses de sus dominadores. Esta es la forma más sutil de dominación y por tanto la más difícil de localizar. Con base en lo que vengo exponiendo, concluyo que estos dos enfoques conceptuales sobre el poder se entrelazan en la práctica de la dominación, de tal manera que es muy difícil diferenciarlos. Por ello, con mi investigación filosófica, trato de arrojar luz sobre qué formas de dominación se dan en torno a nuestra corporalidad y de ahí también viene el título de mi tesis, El cuerpo en el entramado del poder. Muchas gracias.